हे गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड तो जैसे कि इंडेक्स नंबर के मैंने सिंपल एग्रीगेट मेथड वेटेड एग्रीगेट मेथड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए सारे फॉर्मले सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे तो अभी यहां पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इंडेक्स नंबर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या बताता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बताता है कि जो देखो ये फूड क्लोथिंग फ्यूल हाउस रेंट मिसले जो मैं सम सॉल्व करने वाला हूं तो ये सारे घर में यूज होने वाले कमोडिटीज है तो इनका प्राइस में चेंज हुआ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज होगा सही कि नहीं तो ये अपने को मालूम पड़ता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से समझ में आ रहा है और इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी के हाँ उन लोग का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वो भी अलग अलग है तो ध्यान देना तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं और दूसरा है फैमिली बजट मेथड जो मैं इसके बाद सॉल्व करूंगा तो क्या है तो आ, ये ध्यान देना जो हम लोग ये वाला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इसका फॉर्मुला क्या है ओके okay? और यहाँ पे ध्यान देना ये जो नोटेशन सेम है सी है वहां पे पी ऐसा कुछ नहीं है सी एल क्या है समेशन पी वन जीरो डिवाइडेड बाई समेशन पी जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ट्रिक क्या रख सकते हो डिमोनेटर में वन डिनोमिनेटर में जीरो हाँ तो तुम्हें बेस ईयर का पी जीरो क्यू जीरो दिया है और तुम्हें करेंट ईयर का प्राइस दिया है मतलब बेस ईयर में कितना पी जीरो मतलब कितना प्राइस रहेगा कितना क्वांटिटी कंज्यूम और तुम्हें करेंट ईयर का दिया है प्राइस दिया करेंट ईयर का तुम्हें क्या दिया है प्राइस दिया है यहाँ पे मैं पी वन लिखना भूल गया अब यहाँ पे ध्यान देना तो क्या बोला है? पहले पी वन क्यू जीरो निकालो क्या निकालो पी वन क्यू जीरो इसके बाद पी जीरो क्यू जीरो निकालो पी वन क्यू जीरो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव था P1 Q0 ना 25 100, 35 क्या होगा हंड्रेड और ये हो जाएगा टू हंड्रेड एक बार फिर से पी वन क्यू जीरो पी वन और क्यू जीरो को मल्टीप्लाई करने का ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड थर्टी फाइव टेन जा थ्री फिफ्टी सेवेंटी टेन जा वन सेवेंटी ट्वेंटी टू टेन जा टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एट जा 200. अब इसके बाद P0 Q0. P0 Q0 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का 40 इंटू फाइव फोर्टी इंटू फाइव क्या देगा तुम्हें 200 देगा 40 इंटू फाइव क्या देगा 200. हंड्रेड थर्टी इंटू टेन क्या देगा 300. हंड्रेड सेवनटीन इंटू टू थर्टी फोर बट जीरो है ना इसलिए 340. 22 टू इंटू सिक्स ट्वेंटी टू इंटू सिक्स होता है 132. 22 टू इंटू सिक्स क्या होता है 132 थर्टी टू बट एक जीरो भी है ना तो 1320 थ्री टू जीरो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी ट्वेंटी फाइव इंटू सेवेंटी तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव सेवन सा होता है 175 सेवेंटी फाइव क्योंकि ट्वेंटी फाइव एट टू हंड्रेड हम लोग ने लिखा है ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन होगा वन सेवेंटी फाइव और आगे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्या आ जाएगा जीरो तो वैसे ये ऐड करने में बहुत ईजी है बट फिर भी मैं क्या करता हूँ इसको कैलकुलेटर से करता हूँ हंड्रेड प्लस थ्री फिफ्टी प्लस वन सेवेंटी प्लस टू ट्वेंटी प्लस टू हंड्रेड ध्यान देना हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस वन सेवेंटी प्लस टू ट्वेंटी हाँ आंसर इज वन जीरो फोर जीरो आंसर कितना आ गया वन जीरो फोर जीरो आ गया इसका टोटल क्या आएगा इसका टोटल आएगा टू हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस थ्री फोर्टी प्लस वन थ्री टू जीरो प्लस वन सेवन फाइव जीरो आंसर इज थ्री नाइन वन जीरो आंसर इज थ्री नाइन वन जीरो तो न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिखो वन जीरो फोर जीरो डिनोमिनेटर में 3910 इसके बाद क्या करो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो इट मीन्स 1040 डिवाइडेड बाय 3910 मल्टीप्लाई बाय 100 योर आंसर इज 26.598 ऐसा कुछ आ रहा है तो ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फर्स्ट मेथड हो गया कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अब फटाफट हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं ध्यान देना अभी तो अपना जो सेकंड मेथड है फैमिली बजट मेथड तो फैमिली बजट मेथड की खास बात क्या है ध्यान से देखो कहीं भी पी जीरो क्यू जीरो पी वन क्यू वन है ही नहीं तुम्हें आई दिया और डब्ल्यू दिया अगर तुम्हें आई नहीं मालूम है ना तो तुमको जो मेरा इंडेक्स नंबर का सबसे फर्स्ट वीडियो है ना वो देखना पड़ेगा जाके हाँ आई इज अवर प्राइज रिलेटिव वहां पर तुम्हें क्या मिल जाएगा फॉर्मुला मिल जाएगा समेशन पी वन समेशन पी जीरो अपन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ऐसा करके कुछ फॉर्मला है ध्यान देना तो फूड का प्राइस रिलेटिव दिया है क्लोथिंग का प्राइस रिलेटिव दिया है तो प्राइस रिलेटिव से हम लोग इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये ना ही बेस ईयर का प्राइस है ना ही करेंट ईयर का प्राइस है ये रिलेटिव प्राइस है 
क्या है प्राइस है ये रिलेटिव प्राइस है इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्राइस रिलेटिव और सबको क्या दिया वेटेज दिया क्या दिया सबको वेटेज क्योंकि सबका इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है तो उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस से क्या दिया उनको वेटेज दिया है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फैमिली बजट मेथड से फॉर्मूला क्या है समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नहीं है फॉर्मुला क्या है समेशन आई डब्ल्यू मल्टी डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू तुम्हारे पास आई है तुम्हारे पास डब्ल्यू है तो क्या निकाल लो समेशन आई डब्ल्यू निकाल लो सेवेंटी इंटू फाइव सेवेंटी इंटू फाइव क्या आ जाएगा थ्री फिफ्टी आ जाएगा सेवन थाउजेंड थर्टी फाइव नाइनटी इंटू थ्री क्या आ जाएगा टू सेवेंटी आ जाएगा हंड्रेड इंटू टू क्या आ जाएगा टू हंड्रेड आ जाएगा सिक्सटी इंटू फोर क्या आ जाएगा टू फोर्टी आ जाएगा एटी इंटू फोर क्या आ जाएगा थ्री ट्वेंटी एक बार फिर से सेवन फाइव थर्टी फाइव थ्री फिफ्टी नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन टू सेवेंटी हंड्रेड टू जा टू हंड्रेड सिक्सटी फोर जा टू फोर्टी एटी फोर जा थ्री ट्वेंटी अभी तुम्हें क्या करना है समेशन आई डब्ल्यू निकालना है समेशन डब्ल्यू कितना आ जाएगा फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस टू टेन और टेन प्लस एट आंसर इज एटीन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक बार फिर से ध्यान देना फाइव थ्री एट एट प्लस टू फाइव थ्री फाइव थ्री एट एट प्लस टू टेन और टेन प्लस एट आंसर इज एटीन ध्यान देना 18 और समेशन आई डब्ल्यू समेशन आई डब्ल्यू तो समेशन आई डब्ल्यू क्या है 350 फिफ्टी प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री एक बार फिर से 350 फिफ्टी प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री तो कितना आंसर आ गया 1380 कितना आंसर आ गया 1380 थ्री एट तो अभी यहाँ पर ध्यान देना तो 1380 डिवाइडेड बाय 18, 1380 डिवाइडेड बाय 18, योर आंसर इज 76.66 जिसको तुम क्या लिख सकते हो 76.67 पॉइंट हाँ तो ये तुम्हारा फैमिली बजट मेथड हो गया अभी हम लोग और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो तुम्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगा कि भाई ये कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है क्या ध्यान देना अभी ये तुम्हें क्या दिया है फैमिली बजट मेथड वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का कॉलम दिया तो मतलब टेबल दिया हाँ और तुम्हें इस टाइम बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 150 क्या जो सी एल आई है सी एल आई क्या है 150 है और तुम्हें ये वेट एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है वेट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैंने ऐसी दे दी कि तुमको समझ में आना चाहिए तो क्या करना है कुछ नहीं कॉलम बनाओ एड करो पुट करो इजिली तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो 18 इंटू फोर एटीन वन जा एटीन एटीन टू जो थर्टी सिक्स एटीन फोर जो सेवेंटी टू तो कितना आ जाएगा सेवन ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी तो कितना आ जाएगा सिक्स हंड्रेड हंड्रेड सिक्स जा सॉरी थ्री हंड्रेड इंटू सिक्स इज एटीन हंड्रेड ना थ्री हंड्रेड को जब सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एटीन एटीन हंड्रेड हंड्रेड एक्स सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट आंसर इज फोर एटी आंसर इज फोर एटी अभी तुम्हें क्या करना है सबका टोटल निकालना है सबका टोटल निकालना है फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एटीन प्लस एक्स क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना ये एक्स तो को एक्स एक्स को तो ऐड नहीं करोगे ना एक्स तो वेरिएबल है एटीन प्लस एक्स में जो डिनोमिनेटर में समेशन डब्ल्यू है वहाँ पे क्या आ जाएगा एटीन प्लस एक्स आ जाएगा समेशन आई डब्ल्यू समेशन आई डब्ल्यू क्या बोला है फटाफट उसको ऐड करो क्या बोला है सेवन ट्वेंटी प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस वन एट डबल जीरो प्लस फोर एटी कितना आंसर आ गया थ्री सिक्स जीरो जीरो प्लस हंड्रेड एक्स क्यों हंड्रेड एक्स क्योंकि एक्स वाला तो ऐड नहीं हो गया तो कॉमन सेंस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या करो वन फिफ्टी को एटीन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो और ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस हंड्रेड एक्स ऐसे ही रहेगा तो वन फिफ्टी इंटू एटीन वन फिफ्टी इंटू एटीन वन फिफ्टी एटू एटीन कितना आंसर आ जाएगा टू सेवन जीरो जीरो प्लस वन फिफ्टी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस हंड्रेड एक्स वेरिएबल को साथ में लो कॉन्स्टेंट को साथ में लो तो ये यहाँ पे लो उसको वहाँ पे भेजो वन फिफ्टी एक्स माइनस हंड्रेड एक्स थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो सिक्स हंड्रेड और ये टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड आंसर क्या आ जाएगा नाइन हंड्रेड आ जाएगा और वन फिफ्टी में से हंड्रेड का आंसर कितना आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू नाइन हंड्रेड अपॉन फिफ्टी तो एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा नाइन हंड्रेड अपॉन फिफ्टी जीरो जीरो कैंसर जीरो जीरो क्या हो जाएगा कैंसर एक्स इज इक्वल्स टू नाइनटी अपॉन फाइव अपने को मालूम है एटीन फाइव सा नाइनटी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 फाइजा 90 तो
ध्यान देना अभी ये वीडियो का लास्ट समय हाँ तो क्वेश्चन तो मैं रीड कर रहा हूँ आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इतना कुछ नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत टर्म्स उठा के लिखना है बस हाँ फिर भी आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो क्वेश्चन क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड नाइन नाइन आर वन एंड टू हंड्रेड मींस फॉर द ईयर नाइनटीन सी एल आई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1996 का और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1999 का कितना है 140 एंड 200 हंड्रेड हाँ क्वेश्चन देखना एक बार समझ जाएगा क्या बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1996 नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड नाइन हाँ पर्सन अन पर्सन अन रुपीज पर्सन अन रुपीज लेवन पर मंथ इन दर नाइनटीन क्या लिखा है कि एक पर्सन है वो लेवन अर्निंग अर्निंग 1996 में वो पर्सन की अर्निंग क्या है 11,200 रुपीस पर मंथ 11,200 रुपीस पर मंथ क्या बोला है कि व्हाट शुड बी हिज अर्निंग पर मंथ इन द ईयर 1999 तो तुम्हें निकालना है अर्निंग इन द ईयर 1999 तो अभी अर्निंग इन द ईयर 1999 को मैं क्या बोल देता हूँ क्या बोल देता है अगर नहीं बोला तो भी चलेगा बिना एक्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का यूज ही यही है कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकाल सकते हैं अर्निंग निकाल सकते हैं सही कि नहीं जो अर्निंग पे ही क्या डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है मोस्टली तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और अर्निंग क्या रहेंगे रिलेटेड रहेंगे तभी यहाँ पे ध्यान देना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जब नाइनटीन नाइन सिक्स में वन था तो अर्निंग कितना था इलेवन अर्निंग कितना था 11,200 और इसके बाद इसके बाद जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1999 में हाँ टू हुआ तो अर्निंग कितना है तुम्हें ये निकालना है सही कि नहीं अगर मैं इसको बोलूँ ए इसको मैं बोलूँ बी इसको मैं सॉरी हाँ इसको मैं बोलूँ बी और इसको मैं बोलूँ वन इसको मैं बोलूँ टू हाँ ध्यान देना मैंने क्या बोला मैंने तो दोनों कॉस्ट को ए ए बी बोल दिया और अर्निंग को बोल दिया वन टू मतलब ए पे वन ए पे वन और बी पे टू ये तुम्हें लिखना नहीं है कभी भी अपने एग्जाम में तुम्हारे समझने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें टू की वैल्यू निकालनी है तुम्हें क्या निकालनी है टू की वैल्यू तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टू टू इज इक्वल टू बी इन टू वन डिवाइडेड बाय बी इन टू वन डिवाइडेड बाय तो अभी अपना टू क्या है अपना टू है टू है अपना अर्निंग ऑफ नाइनटीन अपना टू क्या है अर्निंग ऑफ नाइनटीन बी इन टू वन What is the B? अपना B क्या है अपना B है सी एल आई ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन सही कि नहीं तो सी एल आई ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन क्या है टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन वन क्या है अर्निंग ऑफ नाइनटीन नाइनटी सिक्स सही कि नहीं वो क्या है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय ए ए क्या है अपना ए है सी एल आई ऑफ नाइनटीन नाइनटी सिक्स विच इज वन फोर्टी मतलब तुमने अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तुम्हें क्या मिल जाएगा तुम्हारा अर्निंग इन नाइनटीन तो ध्यान देना क्या बोला है 200 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन फोर्टी आंसर इज आंसर इज सिक्सटीन थाउजेंड आंसर इज सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज इसका मतलब इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर सी एल आई बढ़ेगा तो अर्निंग भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है और कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे मैंने तुमको बता दिया तो इसी के साथ ही जो ये वीडियो है प्लस ये जो इंडेक्स नंबर का सीरीज है क्या हो गया खत्म हो गया अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहेगा कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं कवर किया मैंने या कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पूछना है तो तुम क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो प्लस हमें क्या कर सकते हो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो